আচ্ছা দেখো আমি জুম এর চ্যাট লিস্ট এ দিয়ে দিচ্ছি আবার ফেসবুক এও দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে ওকে দিয়ে দিছি দেখো জুমে আর আমি ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছি এটা এখনি দেখো দিয়ে দিছি জুমে দিয়ে দিছি ফেসবুকে দিয়ে দিছি টপ 10 টপ 10 সাজেশন 2023 ওকে ডান তোমরা এখানে পেয়ে যাবে फेसबुक यो दिए दिसी जूम यो जूम में पासवर्ड की जूम में पासवर्ड ग्रुप में दिया से तुम्हें चेक करना हो जूम में पासवर्ड ग्रुप में दिया से तुम्हें चेक करना हो अच्छा हमारे वॉइस क्लियर लिस्ट होना चाहिए हमारे कथा क्लियर लिस्ट होना चाहिए अच्छा ओल राइट ठीक अच्छा तेरे चलो हम रात आगे सिनोनिम एंटरनी तो तुम्हारे दिन ऑनिक दिन पॉर क्लास नहीं थी, एंड खूबी सॉरी यार आर क्लास मिस हो बेना, ठीक है सर, तुम्हारे क्लास चलो रोबी मंगल ब्रश्पुती साबार एक उन तक रोबी मंगल ब्रश्पुती क्लास चल गए, शेष ना हो पूर्ण जन्दो, सो ग्रामर सीनोनी वेंटर में अकुन देखो सीनोनी वेंटर नहीं पोरी सिनोनिम एंटोनिम आज भी आठ दागे दोष तत्ते पाँच मार्ग दोष तर मधे पाँच तर सिनोनिम थक गए बंग पाँच तर एंटोनिम थक गए फाइव ऑटो फाइव पावर जो ना इखाने कोनो ग्रामर ना ही कोनो रूल्स ना ही कोनो लॉस ना ही किस ना ही एक मतलब किजन तबे वोकेबुलरी किजन तबे वोकेबुलरी जो तुम वोकेबुलरी जानो সেটা হচ্ছে যে সিনোনিম এন্টোনিম ম্যাক্সিমাম টাইম বিগত বছরের থেকে আসে 10টার মধ্যে 6টাই प्रीवियस ইয়ারস থেকে আসবে তো তুমি যদি আমার বই তোমার কাছে থেকে থাকে দেখো এই যে তোমাদের এটা হচ্ছে 2016 সালে ঢাকা বোর্ডের क्वेश्चन এই কথা আমি বাংলা অনুবাদ সহ এখানে দিয়ে দিছি এগুলো তুমি পড়বা অ্যাকসেপ্টেড মানে গৃহীত এটার এন্টোনিমকে রিজেক্টেড সিনসিয়ারিটি আন্তরিকতা এটার এন্টোনিমকে রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব কর্তব্য এটার এন্টোনিমকে এগুলা তুমি বাসায় বসে এটা পড়বা कुमिल्ला बोर्ड दिया दस चले ही दस टर्स से नेवर माने कौन कौन ही नेटर एंटोनिम की ऑलवेज रेंटोनिम की ऑलवेज वी कर माने दूर बोलते रेटर एंटोनिम की स्ट्रॉंगर की स्ट्रॉंगर डिस्करेज माने वन उत्साह हो रेटर एंटोनिम की भी वो इतना तो शब्द की डिस्करेज रे एंटोनिम इनकरेज बा मोटिवेट माने जे गुला आसे एगुला जो तुम्ही पौरो 2016 साल थे के 2019 पर जन्म दोता लेयर मोड़ देते के 100 परसेंट तुम्ही पावन दबा तो इटर सॉल्यूशन उदय आसे ऐ जे इटर सॉल्यूशन तो ते कर ऐ सॉल्यूशन उदय आसे तुम्ही सॉल्यूशन देखने लगा तो तुम्ही तो वो क्या बोले शॉप पार बना होते तुमरा बट ऑन যে শব্দটা আছে ওই ওই রো অর্থেরই আরেকটা শব্দ আর অ্যান্টোনিম মানে বিপরীতার্থক শব্দ যে শব্দটা থাকবে তার বিপরীতার্থক শব্দ এই যে সিক্রেটলি গোপন ভাবে ঠিক আছে সিক্রেটলি মানে গোপন ভাবে এটার সিনোনিম সিনোনিম মানে এটার সমর্থক শব্দ তো সিক্রেটলি এর সমর্থক শব্দ হাইডিংলি 
হাইডিং দি মানে লুকাইত ভাবে বা কোভার্টলি বা কোভার্টলি কোভার্টলি মানে লুকাইত ভাবে ক্লিয়ার সেভাবে তুমি কভার যেটা কেমন বলবে না কভার করা তো সেই কোভার্টলি বা কভার্টলি ক্লিয়ার অপ্রেসর মানে শোষণকারী যে নির্যাতন চালায় দমন চালায় অপারেশন যেটা কেমন বলি রুলার কি বলি রুলার রুলার অথবা বলতে পারো এই অপ্রেসরের জায়গায় বলতে পারো হচ্ছে ডিক্টেটর কি प्रैक्टिस ফ্রেন্ড মানে বন্ধু এর এন্টনি কি ফো মানে শত্রু ফ্রেন্ড আর ফো নিড মানে প্রয়োজন এর এন্টনি আন এসেনশিয়াল মানে প্রয়োজন নয় এমন সিম্প্যাথি মানে সহানুভূতি এর সিনোনিম এর সিনোনিম পিটি পি আই টি আই পিটি মানে দয়া মায়া এমন কম্প্যাশন কম্প্যাশন মানে সহানুভূতি ক্লিয়ার প্রুফ মানে প্রমাণ করা प्रूफ মানে প্রমাণ করা শো অথবা সল কিন্তু ডাইরেক্ট প্রমাণ করার আর কোন শব্দ নাই প্রুভ ফলস মানে মিথ্যা এটার অ্যান্টোনিম অ্যাকিউরেট বা প্রপার হার্ম মানে ক্ষতি এটার অ্যান্টোনিম হার্ম মানে কারো ক্ষতি করা ঠিক আছে আর হার্ম মানে ক্ষতি এটার অ্যান্টোনিম বিপরীত অর্থ শব্দ আমরা দিতে পারি বেনিফিট অথবা অ্যাডভান্টেজ ঠিক আছে লাভ মানে হাসা ক্রাই মানে কান্না হাসা কাদা happiness but delightfulness शब्द मन कर जार मान प्रूफ मान प्रमाण कर गार्ड दिए बेपारे मानुष गए मान प्रैक्टिस डिफरेंट मान भिन्न 
এর সিনোনিম যে সিক মানে খোঁজা এগার মানে আগ্রহ অবজারভেশন লক্ষ্য করা মেয়র এর বাংলা শব্দগুলো দেয়া আবার এদের সলিউশনের বাংলা গুলো দেওয়া আছে ক্লিয়ার তো তোমাদের পড়তে গেলে এটা থেকে অনেক সহজ হবে তোমরা পড়বা অবশ্যই বাসায় বসে এটা আর পাংচুয়েশন এন্ড ইউজ অফ ক্যাপিটাল অর্থাৎ জ্যোতি চিহ্নের ব্যবহার ঠিক আছে জ্যোতি বা বিরাম চিহ্ন কখন কোথায় থামতে হবে কতটুকু পরিমাণ থামতে হবে এই যে যে চিহ্নগুলোর ব্যবহার এটা এই জ্যোতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার বলে সো পাংচুয়েশন এন্ড ইউজ অফ ক্যাপিটাল পরীক্ষায় আসবে তোমাদের নয় দাগে কয় দাগে নয় দাগ আচ্ছা বলো তোমাদের আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কারো কোনো প্রশ্ন আছে হ্যালো ছিলাম <laughs> 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 তখন কিন্তু এই জ্যোতি চিহ্নের ব্যবহার লাগবে साधारण दस टाइम देखो ठीक करते दस टाइम तुम कत मार्क्स पाबा फाइव एम जान भाई बोना भाई तो पाँच जगह बसाई भाई तो তেরো জায়গায় বসাইছি তাইলে কিন্তু হবে না পাঁচটা বা আটটা আট আট জায়গায় বসাইছো তার মানে তুমি আরো দুইটা জ্যোতি চিহ্ন বসতো তুমি খুঁজে পাও নাই আর তুমি আরেকজন তেরোটা বসাইছে জ্যোতি চিহ্ন দাঁড়ি কমা টমা এখানে একটাও দেয়া থাকবে না তুমি দিলা আরেকজন তেরোটা বসাইছে তাহলে ও কয়টা বেশি বসাইছে বলো তো তিনটা আর তুমি আটটা বসাইছো তুমি কয়টা কম বসাইছো বলো তো দুইটা দুইটা দশটা হ্যাঁ তো দশটা কিন্তু থাকবে মিনিমাম মিনিমাম দশটা থাকবে তবে এটা সত্যি কথা কখনো কখনো নয়টা কখনো কখনো এগারোটা থাকতে পারে বাট রেয়ার কেস সেটা খুবই কম মিনিমাম তোমার দশটা পাবা ক্লিয়ার ওকে সো পাংচুয়েশন এন্ড ইউজ অফ ক্যাপিটাল ব্যবহার করতে হবে বা আনতে হবে সাধারণত দশটা মার্কস ফাইভ এই টপিকে ফাইভ আউট অফ ফাইভ পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত রুলস গুলো ফলো করলেই হবে আর বিগত বছরের প্র্যাকটিস এর কোনো বিকল্প নেই প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর কোয়েশ্চেন গুলো বোর্ড কোয়েশ্চেন যেগুলো ওকে क्वेश्चन डायलगे বরিশাল বোর্ডে আবার ডায়লগ তোমরাই বলো প্রবাবিলিটি কোনটা সম্ভাবনা বেশি কোন কোন ভাবে আসার প্যাসেজ না ডায়লগ বলো 
प्रथम प्रथम परीक्षा <coughs> प्रत्येक छागल डग मान कूक नाउन एंड कैट और कैट मान प्रत्येक 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 आगे कमा बस सर्वशेषार आगे कमाना सर्वशेषार आगे की दीता है बुजबाना तुम्हारे <laughs> खुबी जनप्रिय डोमेस्टिक एनिमल गृहपालित प्राणी इन आवर कान्ट्रीजर से लेखक एक्टर अभिनेता पेंटर चित्रकर सिंगार मान गायक एंड ड्रामाटिस्ट नाट्यकर एट ए टाइम एक ही समय तो एक ही समय से लेखक अभिनेता चित्रशिल्पी गायक एवं नाट्यकार मन कर हुमायन आहमेद तो हिज अथर एक्टर पेंटर सिंगार एंड ड्रामाटिस्ट एट अः टाइम तो हिज अथर अथर एक नाउन एक्टर अभिनेता नाउन painter noun singer noun and dramatist so last ter age and tomader ke ami arekta udaharan di dhoro amra ekjon ke bolte chhi mone koro she is beautiful 
শুধু নাউন দিয়ে দুইটা উদাহরণ দিলাম এজন্য অ্যাডজেকটিভ দিয়ে একটা দিই শি ইজ বিউটিফুল কিউট অ্যাট্রাকটিভ অ্যাস্থেটিক অ্যাস্থেটিক চার্মিং সি এইচ এ আর চার্মিং গজিয়াস and friendly তো এখানে দেখো she is একটা মে কে আমরা ডিফাইন করলাম মনে করো বা একজন তুমি দিতে পারো যে মাই মিস তোমার ম্যাডাম মনে করো বা তোমার কেউ একজন প্রিয় মানুষ বা এনিওয়ান আমরা যদি কাউকে প্রশংসা করতে যাই তো আমরা দিছি কি এখানে she is beautiful cute attractive aesthetic charming gorgeous and বন্ধুত্বপূর্ণ তো সি ইজ বিউটিফুল কমা কিউট কমা অ্যাট্রাকটিভ কমা অ্যাস্থেটিক কমা বাংলা গুলো বলবো বিউটিফুল মানে সুন্দরী কিউট মানে কিউট অ্যাট্রাকটিভ মানে আকর্ষণীয় অ্যাস্থেটিক মানে নান্দনিক চার্মিং মানে আকর্ষণীয় মোহনীয় গডজিয়াস মানে আড়ম্বরপূর্ণ গডজিয়াস আর ফ্রেন্ডলি মানে বন্ধুত্বপূর্ণ তো লাস্ট একটার আগে একই পার্টস অফ স্পিচ যখন একাধিক বসে তখন প্রতিটার পরে কমা শেষেরটার আগে অ্যান্ড ওকে একটি সেন্টেন্স এর মধ্যে একাধিক অর্থপূর্ণ ক্লোজ থাকলে প্রত্যেকটির পরে কমা বসে এবং শেষে ফুল স্টপ বসে একটা সেন্টেন্স এর মধ্যে যদি দুইটা বা তিনটা ক্লোজ থাকে তাহলে প্রত্যেকটা অর্থপূর্ণ ক্লোজ এর পরে একটা করে কমা বসে এবং শেষে ফুল স্টপ বসে শেষে কি বসে ফুল স্টপ এবং ওয়ার্কিং হার্ড হি আর্নস ইজ লাইভলিহুড কঠোর পরিশ্রম করে সে তার জীবন যাপন চালায় বা জীবন ধারণ করে ওয়ার্কিং হার্ড এটা একটা ক্লোজ কঠোর পরিশ্রম করে হি আর্নস ইজ লাইভলিহুড সে জীবন ধারণ করে মিস্টার আসলাম মিস্টার আসলাম মাই কাজিন যে হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই is one of the sharpest politicians in bangladesh er bangladesh er onnotomo medhabi ekjon rajnitibid tale mr aslam e comma mr aslam she ke my cousin comma is one of the sharpest politicians in bangladesh clear mr aslam my cousin is one of the sharpest politicians in bangladesh kono sentence e proshno kora bujhale tar sheshe acha eta ki bujhcho tumra mane আমরা যে ক্লোজ গুলো ব্যবহার করি প্রত্যেকটা ক্লোজ এর ক্লোজ এর পরে কি দিতে হয় কমা কমা দিতে আমরা যে লিখি দো হি ইজ পুয়োর হি ইজ অনেস্ট তো দো হি ইজ পুয়োর এর পরে আমরা কি দিই ফুল স্টপ না কমা কমা অর্থাৎ যদিও সে দরিদ্র সে সৎ দো হি ইজ পুয়োর হি ইজ অনেস্ট ক্লিয়ার এরকম ক্লোজ এর পরে কমা দিতে হয় এবং লাস্টে গিয়ে কি দিতে হয় ফুল স্টপ যে কোন সেন্টেন্সের সমাপ্তি বোঝাতে কোন সেন্টেন্স এর প্রশ্ন করা বোঝালে তার শেষে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন বসে কোন একটা সেন্টেন্স যেটা দ্বারা আমি প্রশ্ন করা বুঝাইছি সে লাস্টে অবশ্যই কি বুঝবে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন তো ডু ইউ লাইক কফি লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন এখন যদি আমরা ভুল স্টপ দিই আমাদের মার্কস গেল আর আর প্রশ্ন বোধক সেন্টেন্স এ প্রশ্ন বোধক চিহ্ন না দিলে কেমন জানি লাগে না ডু ইউ লাইক কফি এটা দেখতেও ভালো লাগে বলো কেমন জানি মনে হয় কি যেন একটা মিসিং কি যেন একটা মিসিং সো হোয়াটস ইউর নেম বা হাউ আর ইউ লাস্টে যদি আমরা না দিই এটা দেখো ডু ইউ লাইক কফি এটা ফুল স্টপ কেমন জানি মনে হয় সেন্টেন্সটা ইনকমপ্লিট লাগে সো ডু ইউ লাইক কফি তুমি কি কফি পছন্দ করো প্রশ্ন করা হয়েছে তুমি কি কফি পছন্দ করো তোমাকে প্রশ্ন করলাম তো এটা একটা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন করলে লাস্টে অবশ্যই কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হয় হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও তুমি এখন কি করতেছ তুমি এখন কি করতেছ লাস্টে কি প্রশ্ন করবো চিহ্ন আজকে ক্রিকেট খেলায় কে দিচ্ছে বাংলাদেশ নাকি ইন্ডিয়া এখানে যদি আমরা এটাকে এটা একটা প্রশ্ন করছি আমি যে বাংলাদেশ কাজকে জিতবে বা বাংলাদেশ কাজকে জিততে পারবে পারবে কিনা বা জিতবে কিনা 
যখন আমি এটা জিজ্ঞেস করতেছি তখন এটা একটা কোয়েশ্চেন লাস্টে প্রশ্ন হলো চিহ্ন ওয়ান ডে ম্যাচ তো এখন মনে হয় শেষ হয় নাই কোন সেন্টেন্সে বিস্ময় আবেগ উচ্ছ্বাস বা মনের আকর্ষিক অনুভূতি প্রকাশ পেলে তাকে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বলে এবং এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বিস্ময় সূচক চিহ্ন বসে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কি চিহ্ন বসে বিস্ময় সূচক চিহ্ন অর্থাৎ এক্সক্লামেশন মানে বিস্ময় প্রকাশ করা মনে কোন আবেগ প্রকাশ করা খুব দুঃখ প্রকাশ করা অথবা উচ্ছ্বাস বা আকস্মিক কোন অনুভূতি একটা সুন্দরবনে গেছে ঘুরতে একটা টাইগার দেখে তুমি আচম সারপ্রাইজ হয়ে গেলাম ঠিক আছে একটা পাখি দেখে এত সুন্দর একটা পাখি দেখছো তুমি বলতেছো ওয়ার আর বিউটিফুল বার্ড ইট ইস তো তোমার মনের আকস্মিক যে অনুভূতি উচ্ছ্বাস আবেগ এটা প্রকাশ করে যে সেন্টেন্স তাকে বলে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স অর্থাৎ বিস্মিত হয়ে যাওয়া অথবা খুবই দুঃখ পাওয়া অথবা খুবই আনন্দিত হওয়া ম্যাচ জিতে গেছে আজকে হুর রে উই হ্যাভ ওন দ্য গেম হুর রে উই হ্যাভ ওন দ্য গেম আবার অনেক দুঃখ পাইছো তো তোমার বন্ধু বাবা মারা গেছে তাহলে অ্যালাস বিষাদ বিষাদ মানে বিষাদ মানে একটা খবর হি হ্যাজ লস্ট ইস ফাদার সে তার বাবাকে হারিয়েছে তো দেখো হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য গেম তো এই যদি হুররা এক্সপ্রেশনটা এরপরে এক্সক্লামেশন চিহ্ন বিশ্বাসসূচক চিহ্ন হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য গেম আর উই হ্যাভ ওন দ্য গেম এটা কিন্তু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আগে সাবজেক্ট আছে তারপরে অক্সিলারি ভার্ব তারপরে মেইন ভার্ব তারপরে অবজেক্ট সো এই যে যেটা এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তো এরপরে হুরস্টপ কিন্তু এই হুররা যে এক্সপ্রেশনটা এটা বিস্ময় প্রকাশ করা আর বিস্ময় প্রকাশ যখন আমরা করি তখন এটার পরে কোন চিহ্ন বসবে বিস্ময় সূচক চিহ্ন মানে এক্সক্লামেশন চিহ্ন এটা কি বুঝছো না বুঝো নাই বুঝছো না বুঝছি ভাইয়া 14 জি ভাই বুঝছি এলাস মানে বিষাদ বিষাদময় বিষাদময় বা বিষাদের একটা ঘটনা হি হ্যাজ লস্ট হিজ फादर সে তার বাবাকে হারিয়েছে সে তার বাবাকে হারিয়েছে হোয়াট আ বিউটিফুল বার্ড ইট ইজ কত সুন্দর একটা পাখি এখন দেখো এইটা তুমি হুরাও বলো নাই এলাসও বলো নাই পুরো সেন্টেন্সটাই তুমি এক্সপ্রেশন দিছো পুরো সেন্টেন্সটা দাঁড়াই তুমি বুঝাইছো কোন একটা শব্দ দাঁড়া না হুরা বা এলাস এই দুইটা বাদে কি দিয়ে বলছো তুমি হোয়াট আ বিউটিফুল বার্ড ইট ইজ কি চমৎকার একটা পাখি ঠিক আছে কি চমৎকার একটা পাখি অথবা হোয়াটা না দিয়ে তুমি দিতে পারো হাউ বিউটিফুল দা বার্ড ইজ হোয়াটা বা হাউ দুইটা দ্বারাই ব্যবহার করা যায় হাউ বিউটিফুল বার্ড ইট ইজ এটা অথবা হোয়াট আ বিউটিফুল বার্ড ইট ইজ ক্লিয়ার সো হোয়াট এ বা হাউ দুইটা দ্বারা স্টার্ট করা যায় সো লাস্টে কি দিতে হয় প্রশ্নমূলক চিহ্ন সরি প্রশ্নমূলক বলছে এক্সক্লামেশন চিহ্ন এখন তুমি যখন বলছো হাউ বিউটিফুল দা বার্ড ইজ বা হাউ বিউটিফুল বার্ড ইট ইজ তো এটা যখন তুমি বলতেছো পুরো সেন্টেন্সটাই তোমার এক্সপ্রেশন পুরো সেন্টেন্সটার মধ্যেই তুমি বিষয় প্রকাশ করতেছো তখন এই সেন্টেন্সের শেষে গিয়ে কি বসবে এক্সক্লামেশন চিহ্ন আর এই যে সেন্টেন্সটা দেখো এটা কিন্তু ইন্টারোগেটিভ না মানে তোমাকে কিন্তু কোয়েশ্চেন করে নাই যে হোয়াট আ বিউটিফুল বার্ড ইট ইজ এটা মানে হচ্ছে কি চমৎকার একটা পাখি এটা কি আমি মানে কোনো প্রশ্ন করছি নাকি আমি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেছি মনের কোনটা কোনটা বলো কি চমৎকার এটা কিন্তু কোন কোয়েশ্চেন না তোমরা মনে করতে পারো ওয়ার্ড দেখে যাবে এটা ডব্লিউ এস ওয়ার্ড ডব্লিউ এস ওয়ার্ড থাকলে তো লাস্টে প্রশ্ন উদ্যোগ চিহ্ন দিতে হয় কোয়েশ্চেন মার্ক দিতে হয় কিন্তু এটা কিন্তু ডব্লিউ এস ওয়ার্ড হইলেও এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন করে না এটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে আকর্ষিক অনুভূতি পাখিটা দেখে ওয়াট আ বিউটিফুল বার্ড ইট ইজ ঠিক আছে আমরা ম্যাচ দেখে এমন সারপ্রাইজ হয়ে যাই তখন আমরা বলি হোয়াট আ ম্যাচ হোয়াট আ ম্যাচ ক্লিয়ার লাস্টে প্রশ্ন উদ্যোগ চিহ্ন মাঝে মাঝে যখন ক্যাচ ধরে এমন সব ক্যাচ যেটা ধরা প্রায় অসম্ভব আমরা বলি না হোয়াট আ ক্যাচ হোয়াট আ ক্যাচ মানে কি লেভেল একটা ক্যাচ ধরছে ঠিক আছে হোয়াট আ ক্যাচ হোয়াট আ ম্যাচ যখন আমরা খুব এনজয় করি তারপরে এমন একটা কিক করছে যেটা আনবিলিভেবল মানে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিতে ঘুইরা এমন ভাবে একটা কিক করছে বলে হোয়াট আ কিক হোয়াট আ কিক একটা গাড়ি যাচ্ছে রাস্তায় অসাধারণ হোয়াট আ কার হোয়াট আ কার ক্লিয়ার এরকম তো এইটার পুরা মিনিংটা আছে হোয়াট আ কার ইট ইজ ঠিক আছে ইট ইজ হোয়াট আ ম্যাচ ইট ইজ হোয়াট আ ক্যাচ ইট ইজ হোয়াট আ বাইক ইট ইজ ঠিক আছে তো হোয়াট আ ম্যাচ ইট ইজ হোয়াট আ ক্যাচ ইট ইজ এর প্রত্যেকটা আকস্মিক অনুভূতি উচ্ছ্বাস হইত হয়ে গেছে তুমি হোয়াট আ কার ইট ইজ কি চমৎকার একটা গাড়ি তোমরা কি বুঝছো না বুঝো নাই ক্লিয়ার সাজেশন আনসার দিলেন না আমি একসাথে হাতে পাই না 
তো এইগুলো আমার ওই কোয়েশ্চেন গুলো থেকে টাইপ করব টাইপ করে তারপরে এটা আর কি মানে কোন ব্যাচকে এটা এখনো দিতে পারিনি আপু শুধু তোমার না মানে ও বলতেছে কি যে সাজেশনের মধ্যে যে পনেরোটা উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ আছে ওইটার পিডিএফ বা ওইটার সলিউশন আছে কিনা ও এটা বলছে ঠিক আছে কিন্তু দেখি মার্কেটে কোনো বইতে আসছে কিনা এত দ্রুত আসে নাই কারণ এখনো পরীক্ষা শেষ হয় নাই পরীক্ষা শেষ হইলে তারপরে সব আর্টস কমার্স সায়েন্স সব সাবজেক্টের কোয়েশ্চেন গুলো নিয়ে নিয়ে তারপরে গাইড করা হয় তো এটা তো এখনো পরীক্ষা শেষ হয়নি সায়েন্সের পরীক্ষা কবে শেষ সায়েন্সের আট তারিখে নাকি তেরো তারিখে তেরো তারিখে তেরো তারিখে না দেখো আচ্ছা এটা কি বুঝছো তোমরা হোয়াট আর ম্যাথ হোয়াট আর ক্যাচ হাউ বিউটিফুল দা বার্ড ইজ এটা কি বুঝছো ওকে বুঝছো সবাই নাকি আবার বুঝাবো এটা মানে শুরুতে আর শেষে রিপোর্টেড স্পিচ দেখো রিপোর্টিং ভার্ব আর রিপোর্টেড স্পিচ স্পিচ মানে কি বক্তব্য আমি কি বলছি সেটাই তো বক্তব্য তাই না তো রিপোর্টেড স্পিচ যেটা রিপোর্টিং ভার্ব না কিন্তু এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব কিন্তু আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব নিয়ে কাজ না আমাদের কাজ রিপোর্টেড স্পিচ নিয়ে তো প্রত্যেকটা রিপোর্টেড স্পিচ এর আগে এবং পরে ইনভার্টেড কম বসে হি সেট টু মি সে আমাকে বললো আই ওয়াজ ইল আমি অসুস্থ ছিলাম হি সেট টু মি আই ওয়াজ ইল সাবজেক্ট ওয়াজ ইল এর আগে ইনভার্টেড কমা এর পরে ইনভার্টেড কমা আর এই ইনভার্টেড কমা দিয়ে তারপরে ফুল স্টপ তারপরে কি ফুল স্টপ হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড ইউর হোমওয়ার্ক তুমি কি তোমার হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করেছো আচ্ছা এইখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে আমার নিজেরও ন্যারেশনে এই জিনিসটা একভাবে দেয়া থাকে আর এইখানে আরেকভাবে দেয়া থাকে অনেক ক্ষেত্রে আমি খেয়াল করছি জিনিসটা সো ওয়ান সেকেন্ড বুঝি না একবারও শর্ট সিলেবাস ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স দেয় না তারপরে ইয়াটাও দেয় না আরেকটা টপিক আছে ওটার নাম হচ্ছে যে প্রোনাউন রেফারেন্স একটা শর্ট সিলেবাস যদি দেয় নেই যা যা দেয় তাই তাই ঘুরাই ফিরাই দেয় কিন্তু যে টপিক গুলা বাদ চিরন্তন বাদ আরো বাদ দিলে তো আরো ভালো হইয়া সব বাদ দি দিলেই ভালো হয় একটা রাখলে হয় না 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 মানে ওই জিনিসগুলো দেয়াই না আচ্ছা ভাই আমাদের কি 50 মার্কের পরীক্ষা হবে ওই যে দেখলাম কিছুদিন আগে যে 50 মার্কের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নাকি আর শারুক লিপি টিভি জমা দিলে দিলে তোমাদের एग्जाम এরপর তিনটা एग्जाम আমাদের একসাথে তোমরা কি মনে করো এই যারা এখন এই পাস করছে ঠিক আছে আর এখন তো তেইশ সাল চলে আসছে তো আমার মনে হয় না যে শর্ট সিলেবাস দিবে আবার শর্ট সিলেবাস না দিলে ফুল সিলেবাস ওরাও মানবে কিনা এটা একটা বিষয় কারণ সবগুলা ব্যাচ রে শর্ট সিলেবাস দিতে 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 বাইশ ব্যাচ রে যে কি সিলেবাসে পরীক্ষা হয়েছে তোমরা যদি দেখতা ভাই ছয়টা দিছিল শর্ট সিলেবাসে সেই নয়টা টপিক দিছিল সেই নয়টাতে পরবর্তীতে আরো তিনটা কমায় আরো তিনটা কমায় মাত্র ছয়টা টপিকে পরীক্ষা নিয়েছে ওদের ছয়টা গ্রামারে তিরিশ মার্ক আর রিটার্ন ইংলিশ ছয়টা গ্রামার ওয়ানলি মানে মুখস্থ করে গুলাই খেয়ে রেখে দেওয়া যায় ক্লিয়ার এমন ভাবে ওকে দেখো রিপোর্টেড স্পিচ এর আগে এবং পরে ইনভার্টেড কমা বসে মনে রাখবা এই ফুল স্টপ এর পরে হবে এটা আই ওয়াজ ইল আমি অসুস্থ 
he said to me i was it shama ke bollo ami oshusthe eta reported speech so ei reported speech er age inverted comma amra dilam reported speech eta jodi assertive hoy tale er pore who stop hobe eta jodi interrogative hoy proshnobodok hoy tale ekhane amra ki ditam proshnobodok chinno question mark jemon dhoro i was ill na diye ekhane jodi question ta thakto je was i ill tale eta proshno kora proshno kora thakle amra eta ditam প্রশ্নবোধক চিহ্ন তারপরে দিতাম ইনভার্টেড কমা মানে ইনভার্টেড কমা বলবে আগে এবং পরে পরে মানে ফুল স্টপ থাকলে ফুল স্টপের পরে ইন যদি क्वेश्चन मार्क থাকে क्वेश्चन মার্কে পরে সো আই ওয়াজ ইন ফুল স্টপ তারপরে লাস্টে গিয়া ওকে হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড ইওর হোমওয়ার্ক টিচার আস্কড মি শিক্ষক আমাকে জিজ্ঞাসা করলো সো হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড তো হ্যাভ এর আগে তো দিতে কোনো সমস্যা নেই আমাদের হ্যাভ দিলাম এর আগে ইনভার্টেড কমা বসাইছি হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড ইওর হোমওয়ার্ক এটা প্রশ্ন করা তুমি কি তোমার হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করেছো তুমি কি তোমার হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করেছো এটা প্রশ্ন করছে তো এখানে কি চিহ্ন চিহ্ন দিলাম আমরা क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क দিয়ে এখানে ইনভার্টেড কমা আমরা বসাই দিলাম সো হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড ইওর হোমওয়ার্ক এখানে क्वेश्चन मार्क দিয়ে তারপরে আমরা ইনভার্টেড কমা দিছি টিচার আস্কড মি শিক্ষক আমাকে জিজ্ঞাসা করলো কোন শব্দের অক্ষর বাদ দিয়ে ছোট করতে চাইলে সেই স্থানে অ্যাপোস্ট্রোফি চিহ্ন বসে এছাড়া পজিটিভ মানে সত্তাধিকার বা মালিকানার ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রোফি বসে যেমন কোন শব্দ অক্ষর কোন শব্দের কোন অক্ষর আমরা বাদ দিতে চাচ্ছি যেমন হোয়াট ইজ ইউর নেম এই হোয়াট ইজ ইউর নেম না লিখে আমরা হোয়াটস ইউর নেম বলি হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম এটা না লিখে আমরা বলি হোয়াটস ইউর প্রবলেম হোয়াটস ইউর প্রবলেম সো এই যে যে আমরা আই এস ইজ এর আইটাকে বাদ দিতে চাচ্ছি অক্ষর বাদ দিয়ে ছোট করতে চাচ্ছি তো এইটাকে এই ক্ষেত্রে কি বসে অ্যাপোস্ট্রোফি সো হোয়াটস ইউর প্রবলেম এটা অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম কিন্তু এই ইজ এর আইটাকে কেটে আমরা একটা অ্যাপোস্ট্রোফি দিয়ে দিলাম একসাথে হোয়াটস ইউর প্রবলেম এবার এটা প্রশ্ন করা লাস্টে প্রশ্ন মত চিহ্ন তোমার সমস্যা কি লাস্টে প্রশ্ন মত চিহ্ন দিস ইজ করিম হাউস এটা করিমের বাড়ি দিস ইজ করিম হাউস করিম দের বাড়ি এটা সো করিম দের বাড়ি তুমি যদি দেই করিমের সাথে অ্যাপোস্ট্রোফি এস না দাও তাহলে দিস ইজ করিম হাউস মানে এটা করিম বাড়ি এখন এটা কি করিম বাড়ি নাকি করিম দের বাড়ি বা করিমের বাড়ি কোনটা করিমদের বাড়ি অথবা করিমের বাড়ি কিন্তু করিম বাড়ি তো আর না যেমন ধরো দিস ইজ দিস ইজ ত্রিনা হাউস এখন একজনের নাম মনে করো ত্রিনা এখন এটা ত্রিনা বাড়ি না ত্রিনাজ হাউস বাংলাদেশ মনে হয় জিতছে মহল্লায় চিল্লা চিল্লি হচ্ছে খেলা দেখেন না বাংলাদেশ মনে হয় জিতে গেছে না মেবি খুব চিল্লা ফাল্লা শোনা যাচ্ছে নিয়ে সো দিস ইজ ত্রিনাজ হাউস এরা ত্রিনাদের বাড়ি এটা ত্রিনাদের বাড়ি ঠিক আছে কম্পাউন্ডার সো এই ক্ষেত্রে দেখো এই পজিটিভ প্রোনাউন বুঝাইতে যে কাদের বাড়ি কাদের ঘর এই ধরনের তোমার এটা মনে করো তোমার বাইক ঠিক আছে তাহলে দিস ইজ এখন তোমার নাম হচ্ছে ধরো যে রায়হান তাহলে দিস ইজ রায়হান বাইক তার মানে এটা রায়হান বাইক মানে বাইকের নামই রায়হান রায়হান বাইক না রায়হান্স বাইক রায়হান্স বাইক তোমাদের কার একটা দেখাই আমি ধরো আমাদের এলাকার সবচেয়ে বিখ্যাত যে স্কুলটা মেয়েদের ওটার নাম হচ্ছে বিনা পানি গড গার্লস হাই স্কুল এখন এইটা मेरे पढ़ा নাকি অনেক মেয়েদেরকে পড়ানো হয় বলো একজন কেন অনেককে অনেককে যদি একজন মেয়ের হইতো যে একজন মেয়েকে পড়ায় তাহলে বিনা পানি গভ গার্লস হাই স্কুল তাহলে এইটা বিনা পানি গভ গার্লস হাই স্কুল কিন্তু একজনকে না অনেক মেয়েদেরকে পড়ায় তো গার্লটা কে দেবে গার্লস ঠিক আছে এস এর পরে অ্যাপোস্ট্রোফি গার্লস আবার মনে করো এটা বয়েজ ঠিক আছে আর ছেলেদের যে বিখ্যাত স্কুলটা ওর নাম হচ্ছে এস এম গভ क्वेश्चन 
কম্পাউন্ডার মানে যৌগিক শব্দ অর্থাৎ যখন দুই তিনটা শব্দ মিলে একটা শব্দ হয় তো এই কম্পাউন্ড ওয়ার্ড এর একাধিক শব্দগুলোকে যুক্ত করতে একটা হাইফেন ব্যবহৃত হয় কি একটা হাইফেন ব্যবহৃত হয় দিস ইজ মাই ফাদার ইন ল মানে ইনি হচ্ছে আমার শ্বশুর দিস ইজ মাই ফাদার ইন ল ফাদার আর ইন ল আলাদা আলাদা তিনটা শব্দ কিন্তু এই ফাদার আর ইন ল এটাকে একসাথে যুক্ত করতে মাঝখানে হাইফেন তো এটা যদি এইভাবে দেয় যে ফাদার ইন ল তিনটা শব্দ এইভাবে তার মানে এটা এটার মিনিং হচ্ছে ফাদার ইন ল ল মানে আইন আইনের মধ্যে বাপ কিন্তু আইনের মধ্যে বাপ না যখন তুমি হাইফেন দিবা তখন এটা বোঝায় ফাদার ইন ল মানে শ্বশুর মানে কি শ্বশুর তুমি যদি এখান তো মাদার ইন ল মানে শাশুড়ি ঠিক আছে ব্রাদার ইন ল মানে শালা সিস্টার ইন ল মানে শালি ক্লিয়ার এরকম হি ড্রাইভ অ্যান ওল্ড ফ্যাশন কার তো সে একটা পুরনো ধাঁচের গাড়ি চালায় ড্রাইভ করেন হি ড্রাইভ অ্যান ওল্ড ফ্যাশন কার ওল্ড ফ্যাশন ঠিক আছে মানে অনেক পুরনো ধাঁচের এই ওল্ড আর ফ্যাশন এর মাঝখানে কম্পাউন্ডার আচ্ছা হি ড্রাইভ এ ব্রান্ড নিউ কার তাহলে হি ড্রাইভ আন্ড বি আর এন ডি ব্রান্ড নিউ কার ক্লিয়ার তো এখানে ব্রান্ড আর নিউ ব্রান্ড নিউ কার ক্লিয়ার হি ড্রাইভ এ ব্রান্ড নিউ কার অথবা হি ড্রাইভ এ ওল্ড ফ্যাশন কার সব সময় প্রপার নাউন এবং প্রপার অ্যাডজেকটিভের প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লেটার এর হয় তো প্রপার নাউন বা প্রপার অ্যাডজেকটিভ দ্বারা কি বোঝায় প্রপার নাউন মানে কি যেগুলা পৃথিবীতে একটা আছে এবং যেগুলা নির্দিষ্ট যেগুলা পৃথিবীতে নির্দিষ্ট ঢাকা এটা নির্দিষ্ট একটা জায়গার নাম না পৃথিবীতে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া চায়না আমেরিকা ইউএসএ রাশিয়া জাপান ইউক্রেন যত দেশের নাম আছে বা যত শহরের নাম আছে যা কিছু নির্দিষ্ট প্রপার নাউন প্রপার নাউন যেগুলো একটা জ্ঞাতি আছে সবগুলোর ক্ষেত্রে কি বসবে কি বসবে বড়তের অক্ষর ফার্স্ট এটা ঢাকার বি আজীবন কি বড় হতে বাংলাদেশের বি আজীবন কি বড় হতে সিলেটের এস আজীবন কি বড় হতে চিটাগং সি আজীবন বড় হতে তোমার নাম মনে করো ত্রি না আজীবনের টি কি বড় হতে তৌসিফ টি বড় হতে আবির এ বড় হতে অনুপ তুমি সব আমরা কি প্রপার নাউন আমরা কি প্রপার নাউন মানে যেটা দ্বারা একজনকেই বোঝায় এবং নির্দিষ্ট করে বোঝায় আমি যদি বলি অনুপ এখানে অনুপ যে সে হাত তুলবে আমি যদি বলি কি বলে এখানে একজনের ফোনের নাম দেয়া সেট করছে আচ্ছা মাহিন জিসান নাফিজা এই প্রত্যেকজন যার নাম বলতেছি সে এগুলো প্রপার নাম প্রপার মানে নির্দিষ্ট বা জ্ঞাতিবাচক নাম ক্লিয়ার একজন কি বলছে স্যামসাং এটা কোম্পানির নাম প্রপার নাম আইফোন কিন্তু এখানে একটা কথা আছে আইফোন কেমনে লেখে জানো আইফোন এমনি লেখে মানে আইফোনের গায়ে আইফোন এইভাবে লেখা থাকে আইফোন দ্বারা দেখা বলি এই পিডা বড় হতে আই ছোট হতে পি বড় হতে এইভাবে লেখা থাকে আইফোন ক্লিয়ার সরি এইভাবে লেখা থাকে আইফোন ক্লিয়ার আইফোনের টা আমি আসলে এইভাবে লেখা থাকে সব সময় স্যামসাং এর এস বড় হতে গ্যালাক্সি এর এস বড় হতে ভিভোর ভি বড় হতে চারটি ওরা বড় হতে দেয় যদিও কোম্পানির নাম কথার কথা আর কি সব সময় কি বড় হতে রান আইফোনের ডা আলাদা ডিফারেন্ট ছোট আইফোন এইভাবে লেখা থাকে আইফোনের গায়ে এই যে এখানে এইভাবে লেখা থাকে তারপরে হচ্ছে যে আর কি তোমরা বলো প্রপার নাউন যা নিউ ইয়র্কের এন ওয়াই বড় হতে প্রথম আলো একটা পত্রিকার নাম পি বড় হতে রে বড় হতে ওয়াশিংটন পোস্ট বড় হতে টাইমস ম্যাগাজিন টি বড় হতে ফোর্বস ম্যাগাজিন এফ বড় হতে এগুলো সব কি প্রপার নাউন সব কি বঙ্গোপসাগরের বি কি বড় হতে পদ্মা সেতুর মানে পদ্মা রিভার পি কোন হাতের হবে বড় কোন হাতের হবে ক্যাপিটাল লেটার বুঝছো না দেশের নাম বলে তো বড় হাতের হবে যে কোনো কিছুর নাম আপু নাম বা জ্ঞাতিবাচক যে কোনো কিছু তোমার নাম আমার নাম নদীর নাম দেশের নাম রাজধানীর নাম শহরের নাম মুদ্রার নাম সব বড় হতে সব ক্লিয়ার যা দ্বারা কোনো জ্ঞাতি বা নাম বুঝায় যা কিছু নির্দিষ্ট যে কোনো কিছুর নাম এক কথায় এক কথায় সেটা কি বড় হতে বুঝছো না বুঝো না আচ্ছা তো এটা বলে প্রপার নাউন মানে নাম বা জ্ঞাতি বাচ্চা আমার নাম পাবেল আমার পি বড় হাতের হবে ঠিক আছে এরকম তোমার নাম অনিক এ বড় হাতের হবে এই আমাদের বাণিজ্যিক রাজধানী মনে করো চিটাং সি বড় হাতের হবে বেনাপোলের বি বড় হাতের হবে যশোরের যে বড় হাতের হবে 
ঠিক আছে ময়মন সিং এর এম বড় হতে হবে গাজীপুর এর জি বড় হতে হবে আচ্ছা এরপরে প্রপার অ্যাডজেকটিভ কোন গুলা কি বলে চাই না তাই না এটা দেশের নাম সি বড় হতে কিন্তু আমি চাই না কে না বুঝায় চাই না মানুষ কে বলতেছি বুঝাচ্ছি তাহলে চাইনিজ সেটাকে আমি কি বলি চাইনিজ তাহলে এই চাইনিজ এর যে বলতেছি এই চাইনিজটাকেই বলে প্রপার অ্যাডজেকটিভ চাইনা থেকে চাইনিজ মানে চাইনিজ পিপুল দের বোঝায় আমি যদি বলি জাপানিজ তাহলে কোন দেশের মানুষ কে বোঝায় জাপান যদি আমি বলি আমেরিকানস তাহলে কোন দেশের মানুষ কে বোঝায় আমেরিকান মানুষ কে তো এইগুলাকে বলে প্রপার অ্যাডজেকটিভ চাইনিজ জাপানিজ হাতি আসবে কোরিয়ান আমেরিকার অস্ট্রেলিয়ান কানাডিয়ান রাশিয়ান ইউক্রেনিয়ান ইন্ডিয়ান বাংলাদেশি নেপালি বার্মিজ এই সব দ্বারা কি বুঝায় প্রপার অ্যাডজেকটিভ বিভিন্ন জাতিকে বুঝায় কাকে বুঝায় বিভিন্ন জাতিকে তোমরা কি বুঝছো না বুঝায় ব্রিটিশ ব্রিটিশ বা ইংলিশ ব্রিটিশ আচ্ছা ইংলিশের ই আজীবন বরতের বইয়ের মধ্যে খাতার মধ্যে তুমি একটা লেখা লিখতেছো একটা সেন্টেন্সের মাঝখানে ইংলিশ বসছে তারপরে ইংলিশটা কোনাতে হবে বরতের কারণ ইংলিশ কি প্রপার নাউন একটা ভাষা এবং একটা জাতিকে বুঝায় দুই ক্ষেত্রে ইংলিশ কি প্রপার নাউন বুঝছো না বুঝায় ভাষার নাম হিসেবে ওকে ক্লিয়ার ওকে সো প্রপার অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে জাতির নামগুলা জাপানি চাইনিজ অস্ট্রেলিয়ান আমেরিকান কানাডিয়ান ব্রিটিশ রাশিয়ান ইউক্রেনিয়ান ঠিক আছে নেপালি বার্মিজ বাংলাদেশি পাকিস্তানি আফগানি এই সব তারপরে দেখো মাসের নাম দিনের নাম বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রথম অক্ষরটি ক্যাপিটাল লেটার হয় মাসের নাম যে কোনো মাসের নাম জানুয়ারি থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত সব আজীবন বড় হতের যে কোনো দিনের নাম বড় হতের স্যাটারডে সানডে ওয়েসডে থার্সডে ফ্রাইডে এভরিডে মানে প্রত্যেকটা যেটা এভরিডে বাদে এভরিডে মানে তো প্রতিদিন মানে যে সাতটা নাম ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে টিউসডে ওয়েসডে থার্সডে ফ্রাইডে ঠিক আছে এই সবগুলা এই সাতটা নামের দিনের নামই কি বড় হতের বারোটা মাসের নাম বড় হতের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কোন ঘটনা ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান বা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখবার ডব্লিউ বড় হতের ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু দেখবার ডব্লিউ ডব্লিউ গুলা বড় হতের আমি একটু দেখাই দিই তোমাদেরকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান যেমন এখানে খেয়াল করো ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ড ওয়ান ঠিক আছে আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখো ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি বলে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু তো এইভাবে রাখে কারণ কি কারণ এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান আর ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এই ডাব্লু গুলা কি বড় হাতের হয় বুঝতে পেরেছো কারণ এগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা তারপরে আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ বলতে কোন যুদ্ধ উনিশশো সালের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার এ আই বড় হাতের হবে এবং ওয়ার এ ডব্লিউ বড় হাতের হবে কারণ এটা ঐতিহাসিক ঘটনা স্টার্টেড ইন শুরু হয়েছিল পঁচিশে মার্চ কাল রাত থেকে তো এই যদি মার্চ মার্চ একটা মাসের নাম এমটা কি বড় হাতের হবে এমটা কি বড় হাতের হবে আচ্ছা এখানে যদি মার্চ না থেকে কোনো একটা দিন থাকতো মনে করো সানডে তাহলে এসটা কি বড় হাতের হইতো তাহলে এসটা কোন হাতের হইতো অবশ্যই বড় হাতের কারণ মাসের নাম মাসের নাম মাসের নাম দিনের নাম বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর নাম সব ক্যাপিটাল লেটার এর হয় আচ্ছা আমি অর্থে প্রোনাউন আই সব সময় ক্যাপিটাল লেটার এর হয় সেন্টেন্স এর শুরুতে বসুক মাঝখানে বসুক আর শেষে বসুক আই দ্বারা যদি আমি কে বুঝাই তাহলে সেই আই সব সময় কি ক্যাপিটাল লেটার ওয়েন আই রিড আমি যখন পড়ি I don't talk to anybody. আমি কারোর সাথে কথা বলি না তো হুয়েন আই রিড আই অর্থে যখন আমি কে বোঝায় আই দ্বারা তখন এটা সেন্টেন্স এর শুরুতে বসুক মাঝে বসুক শেষে বসুক লাস্টে বসুক যেখানে বসুক আই বড় হতের হোয়েন আই রিড হোয়েন আর রিড এর মাঝখানে আই আই ডোন্ট টক টু এনি বডি আবার আই এটা সেন্টেন্স এর মাঝখানে কমার পরে আই হোয়েন আর রিড এর মাঝখানে আই আই বড় হতের দিস ইজ আই সেন্টেন্স এর মাঝখানে হু এম রেসপন্সিবল ফর দিস মিস্টেকস এটা হচ্ছে আমি যে এই ভুলগুলোর জন্য দায়ী সো দিস ইজ আই দিস ইজ আই ক্লিয়ার আইটা কি এখন তোমার এইখানে ভুলটা এভাবে দিবে এটা তোমাকে কারেক্ট করা লাগবে হোয়েন আই রিড তাহলে এই আইটাকে তুমি ঠিক করে কোনাতে দিবা ক্যাপিটাল লেটারে কারণ এটা ভুল আছে দিস ইজ আই হু এম আই কখনো সেন্টেন্স এর মধ্যে স্মল লেটারে বসে আই কোনো দিন সেন্টেন্স এর মধ্যে ছোটাতে বসে কখনোই 
सबाई जिज्ञेस कर प्रश्न भैया गट द्वारा जिज्ञास सर्वकाल सर प्लेयर ग्रेटेस्ट मान सर सर महत्व महत्व मान सब समय सर मान सर्वोत्कृष्ट भैया नेक्स्ट दिन इंशाल्लाह तो मंदिर कोर्स चल शेष होगा। तो भालो था कोर्स तो तो का मजनू ब्राउन करो। अस्सलामुअलैकुम भाई, अल्लाह हाफ़िज़।